Ներկասենք այն թեման, որի շուրջ մենք կսավանենք մեր զրույցը։ Երևանյան հերանկարների 2019-ը թվականի 20-որդ պարատոնի հոբելյանական ծրագիրը սկիսպ կարնի ապրիլի 29-ին և կավարդվի նոյեմբերի 12-ին լեգենդար երաժիշների և Կարծում եմ հենց կարել է սկսել այդ ինչ աննախադեպ ծրագիր է լինելու և ինչ նոր ձևաճապի մասին ենք այս ենք։ Սիրելի Մարյամ, գիտես ես առաջարկում եմ պուլ արպուլ գարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգարգար
հաշնահերթություն շատ շատ կարևոր է, որովհետև եղան փորձեր երբ կողքի երկրներից նույն խմբերին հրավիրում էին, ավելի մեծ հոնորար էին առաջարկում, իսկ մենք ճիշտ հակառակն էինք անում, փոքրացնում ենք ինչքան հնարավոր է, որ կարողանային իրականություն դարձնել, բայց գալիս են Երևան։ Ինչն է պատճառը, որ գալիս են Երևան։ Դա արդեն ձեռք բերած այդ հեղինակություններ, որ վստահում են այն ինստիտուտին ձևավորված փառատոնային, որը կարող է ընդունել նույն այդ թվարկած մեկա աստղերի կամ նվագախմբերի մասին, դա գիտեք շատ մեծ կարևորություն է այդ վստահությունը։ Այսօր մենք շատ շատ հարուստ ենք մեր հեղինակությամ։ Իսկ այն շատ դրներ են բացվում դրա շնորհիվ։ Իսկ այն հայ երաժիշներ, ովքեր որ մասնակցում էին փառատոնին։ Ունեցան հետո հաջողություններ այլ երկրներում կամ հայց այն երկրներում, որտեղ որ եկել են այդ նույն մասնակցել են փառատոնին։ Ես ինքն դրներ բացվեցին։ Համատեղ ելույթները ամենակարևոր ծրագրերից է որ արելենք։ Մեր օրինակ բերել 15-ամյա էր 15 թվական Ինդիան Ադամյանը, հիմա արդեն մեծացել է ավելի, որ նվագեց թակավորական ֆիլհարմոնիկի հետ լոնդոնում։ Երբ այդ օրկեստրը Հայաստանում էր, օրկեստրի հետ ելույթ ունեցան Բարսեղը, Թումանյան, Հասմիկը, Պապյան, Էդվարդ Թոփչյանը ղեկավարեց լոնդոնի թակավորական ֆիլհարմոնիկը, չնայած անգլիացի զիրժորը այստեղ էր։ Այդպես օրինակներ կարելի է բերել 10-ակներով եւ շատ-շատ մեծականակ են։ Մեր երկչախմբերը, մեր նվագախմբերը, մեր մենակատարները, կոմպոզիտորները բոլոր այդ ստեղծած կապերի միջոցով դուրս են եկել առավել միջազգային ասպարես։ Եվ դա շարունակական է։ 24 փառատոնի հոբերանական ծրագրից մենք քիչ հետո խոսենք, մինչ այդ ես ուզում եմ հնչեցնել անուններ եւ որից արդեն ցակում եմ մի հարց։ Մեր երկիր սիրելիներ ես եւ ողջ տարածաշրջան առաջին անգամ այցելեցին Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ եւ Բեռլինի պետական թագավորական կոնցերտ Գեբաու եւ Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ Մարինյան թատրոնի սիմֆոնիկ եւ լոնդոնի թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերը։ Լեգենդար դիրիժորներ Դանիել Բարենբոյմը, Զուբին Մեթանը, Լորին Մազելը շատ անուններ այստեղ կարող ենք տալ արդեն երկիշներին անդրադառնում են բոլորս ինչ մենք Ջո Կոկեր գիտեք ինչ թե հետաքրքի ինչ սկզբունքներ են հաշվի առնվել մինչ այս ա պատմություն ինչ է ցույց տվել ինչպես է կնտրում այն կոմպոզիտորներին կամ այն պետությունը կամ այն մշակույթը որ պիտի հրավիրեք Ըստ կարևորության մեր իրականության համար այսինքն եթե կան այդ թոփ կարգի մեջ երաժիշտներ որոնց գալը հայաստանի համար կարևոր է ուրեմ փառատոնը կոկտագորսի իր ամբողջ հեղինակությունը եւ կապերը որպիսի նրանք լինեն մեր երկրում Ու այսինքն խնչում են անուններ ըստ խնչում են երկրներ որ ամեն օր ամեն վարքան հրավիրենք դա 7-8 մեզ է աշխատելու մեր մշակույթին բայց ամեն դեպքում ժանրային արմովել են մի փոքր տարբեր ժանրային արմով տարբերությունը ասեմ նկատում եք օրինակ մեզ ոչ ես հստակ ասեմ դա ինչպես եղավ մենք բնականաբար անում ենք այն դասական եւ ժամանակակից իրաշտյան համերգներ շատ կենտրոնացած ենք ժամանակակից իրաշտյան վրա նաեւ որովհետեւ դա կարեւոր է մեր հասարակության համար այդ ամբողջ աշխարհը ճանաչելը նաեւ այդպես նոր ձևաչափ 2008-ից կիրառվեց կենթանի ապրող լեգենդար կոմպոզիտորների օրեր եւ դա Պենդերեցկին էր դա Շեդրին ներ կանչելի ներ Գուբայդուլինան Կուտավիչուսը եւ մի շարք կոմպոզիտորներ որոնք եկան Հայաստան մեկ շապատիա փառատոնով եւ ժանրային տարբերությունը դուք երևի թե կնկատեք 2008 թվականից երբ հայաստանը նշում էր ջազի 70 ամյակը եւ կարիք կարբերելու ջազ լեգենդներ եւ նորից այսօր շատ խոսեցինք փառատոնի հեղինակության մասին այդ այներ ինչ դռներ բացեց որպիսի գան հայաստան ջորջ բենսոնը ալջերոն ջո կոկերը դա հեշ չեր ես գիտեմ մենք ինչքան բանակցություններ ենք վարել եւ ինչ ճանապար ենք անցել որպիսի իրանք կայն մեր երկիր այս աշխարհամասում բնականաբար երբեք չեն եղել իսկ մեր հա մասնակիցները հնար հիմա արդեն ինչ ծրագրեր կան հա որոնք որ իրականացվելու են այլ երկրներում հիմա այսինքն մենք գնում ենք մասնակցում ենք այնտեղ փառատոնների գիտեմ որ աշխարհի 7-ի քաղաքներում երկրներում եղել է դա 15 թվականին է եղել ցեղասպանության հարամյակի նվիրված դա պատմական համերգաշար էր եւ ես միջ օրս շատ հարթ եմ զգում որ հնարավոր եղավ նման ան երևակայելի համերգաշար կազմակերպել երբ աշխարհի մեծագույն երաժիշտներն էին խոսում ցեղասպանության մասին եւ դա լոնդոնի նույն թագավորական ֆիլհարմոնիկներ Բելգիայի ազգային սիմֆոնիկ, Իսրայելի Երուսաղեմի օպերային սիմֆոնիկ նվագախումբ իրենց օպերային թատրոնում, այսինքն ամբողջը չթվարկեմ, դա մեծագույն համերգասրահներն էին, որոնք նաև զուգահեռ դրսի մեծ երաժիշտներին հյուրընկալեցին հայ լավագույն երաժիշտների եւ իհարկե դա իրենց կյանքում շատ մեծ դեր խաղաց, ինչպես Հովեր Երկչախումբը, Քարնեգի Հոլում ելույթ ունեցավ Նյու Յորքի, Կիսելովբեմը Եվգենի Կիսինի հետ։ 
Եվդայի հարկե շառունակական պրոցեսը այն դրները, որ բացվում են, մնում են բաց և հետևողականորեն մեր երազիշները շառունակում են իրանց միջազգային � Երևի թե եթե չլիներ այդ մեծ սատարումը և այն ջերմությունը, որով որ սպասում է մեր հասրակությունը, դա շատ հուզիչ է։ Մենք անցալ տարի վերջացրեցինք պարատոնը և այս տարի հիմասկսում ենք ապրելին, այն ամիսների ընթացքում, որ մենք ոչ ինչ չեինք հայտարարում, դուք չեք պատկերացնի ինչ մեծագույն հետարգրություններ և ինչ մեծագույն սեր, թե երբ � ակտիվությունը մեր հայ երաժիշտերի, մեր նվագախմբերի համագործացությունի հարկի այն տաղանդավոր և պրովեսյոնալ թիմի հետ, որ մենք յուր ընկալում ենք մեր հայրի միքում։ Այս պահին գովաս սիրելիները սկվերադարնակ Վերադարձանք շարունակում ենք մեր եթերը, այ եկեք հասկանանք ինչ աննախադեպ ծրագիր է լինելու և ինչ նոր ձևաճապ է լինելու, որը որ հենց ծրագրի սկզբում էլ ասեցինք և չէ հասկացանք դեր։ Ես իրով կասեմ դրա մասին, իհարկե ուշադրության կենտրոնում պարատոնի ղեկավարի, նմիշտ ժամանակակից իրաշթյունը և կոմպոսիտրները, երեկ խոսվեց եվ ստրա մասին և ասվեց, որ կոմպոսիտրական զուտ պրովեսյոնալ աշխատանք ծ որոշվեց 20 ամյակի առիթով պատվիրել 20 հայ կոմպոզիտրի ստեղծել նոր գործեր։ Դա իհարկե նմանբան երվի խորդային տայիների պլուզումից չի եղել, դա մեծածավալ շատ ծրագիր է և 20 նոր գործ կստեղցվի և այդ կոմպոզիտրները ա� Եվ կպործենք այնպես անել, որ ծրագիրը լինի շառունակական և հաջոր տարի 21 գործ պատվիրվի և այդ վերացնուն դա ապահովի։ Եվ լավագույն գործերը կկատարվեն տարը վերջին և հաջոր տարի և մի քանի գործերն էլ իհարկե կգնան Ձեր մտքի թելը ես չէ կտրեմ, բայց մի հարց մեր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, եվ որ արդեն լինեմ վերջնական, ապրիլի 29-ից մի շնոյնբերի 12-ուս ընկաց հատվացում, դրանք կկատարվեմ ատասահմանից � դրսի նվագախմբերի և մենակատարների ու շադրության և կատարման համար։ Ամենակարևոր նորությունը և տարբերությունը որ կար այս տարի հոբելյանական ծրագրի ընթացում, սա էր, թե եվս մեկ ձևաճապում եվ որինակ որը ծանկացած երկիր ունի, իրեն ինչպես որինակ հայտնի անգլայան լոնդն սինվոնիետան է, վրանքվորդում ենսեմբլ մոդերնը, դա բարձրագույն կարգի խմբեր են, որոնք միայն ժամնակակից իրաշթյուն են կատարում և իրենք պարզապես Ձրագիրը իրենք են ընտրում, մենք կարող ենք խնդրել ինչ-որ ծայրահեղ տեպքում, եթե զգանք, որ կարիք կա ինչ-որ գործներ գրավելու, բայց հիմնականում իրենց ծրագրերը կազմված են շատ գրագետ ու կատարյալ, նույն վերաբերում մեր 
ընդհանուր է սա համամարդկային է, բայց ամեն դեպքում կան խմբեր, ովքեր հետևել կերպ են մտածում, որ եթե մեր դիմացին արտասահմանցին և հյուրախաղերով նրանք եկել են երևան մեզ մոտ, ապա նրանց մշակույթը մեզ իսլավն է, նրանց մշակույթը ավելի հզոր է, նրանց մտածությունն այն է, իհարկե կա տարածված ենպիսի մաստագիտացում և մակարդակ, որ մենք հավուր պատշաճի և բարձ են մակարդակով վստահ կարող ենք կայլել անենք ու մեր սեղսագործությունները ներկասնենք։ Գիտեք, որակը դա կանգնած տացիկ բան չ աջել, հավասարվել, անցնել և այդ բոլոր միջավայրն ու պայմանները դրամար պետք են ստեղծել, առանց դրա չի լինի։ Ամեն դեպքում որքանով է մեծ մեր հայ հերաժիշների, մեր հայ ստեղծագործողների ակտիվությունը առհասարակ ես պարատոնի շրջանակներում, որովհետև տեսեք դուք տալիս է կանուններ նվագախմբեր են գալիս գերմանիա, չգիտեմ, � բարցր որակի մենակատարներ ունենք մեր նվագախմբերը, մեր եկճախմբերը, նույն հով էր եկճախմբի մասինք, շիշտով պենտրեցքին տարիներ առաջ ասել էր, որ սա աշխարի լավագույն կամերային եկճախումբն է։ Եվ ձգտում բոլոր նունեն մեր երաժիշներ առանց զգման չեն։ Եվ աս մենք երկու հարց ունենք մենք, բայց հիմա կրկին կլինի գովազ, մենք կվերադարնանք, կկնարկենք, թե երկացանք ինչ է լինելու, ինչ երաժշտություն � Շառնակենք ուղի խնթասկը և այսպես երևանյան հերանակարների 2019-ը թվականի 20-որդ պարատոնի հոբելիանական ծրագիրը սկիսպ կարնի ապրիլի 29-ին և կավարդվի նոյեմբերի 12-ին։ Ասում են ինչպես մենք սկսում ենք մի լավ բանի ս Դա հրջակավոր Սուինգլս, նույն ինքը Սուինգլս սինգրս բրիտանական խումբն է, որ ինք հարցեմ թե բոլորը ճանաչում են, որովհետև 50 տարվա խումբ է և մեր պարատոնի նման մի պուլից իրենք դը Սուինգլս սինգրսը դարավ դը Սուինգլս Եվ այդ 50 տարվա պարահեղ պատմություն ունեցող և հինք գրեմի մրցանակ ունեցող խումբը երևանում հանդես կգա, դա շատ բացարի կամերգ է մի հատնտիր ծրագրով, դա ռետրոսպեկցիվայի ամբողջ իրենց այդ հինք տասնամիակի � հնագուն երաշտյան կորելի և շարունակելով բրիտանական հայտնի երկերով, մինչև բիթլս և շատ ավելին, հարստագույն ծրագիր է և կարծում եմ մեծագույն նվեր է հենց հոբելանական տարվասկս բին մեր երաշտասեր հանդրությանը ստաբիլ հնարավորություն վիկսելու ծրագիրը և նախորոք հայտարարելու և բերելու Հայաստան այնքան մշակույթով հետարքրվող սպոսաշրջիք, ինչքան անում են դա մեր գործ ընկերները իրենց երկրներում, իսկ իրանց թիվը 
Բայց այս տարի կարծում եմ այդ խնդիրի լուծումը եղավ իմ քայլ հիմնադրամի միջոցով, առաջին անգամ մենք 23 տարում կարողացանք հայտարարել տարվա ծրագիր։ Մենք միշտ համեր գալ համերք կամ երկու համերք ու հետո չգիտենք, կլինի թե չի լինի, լինում էր։ Բայց վերջի պահին էինք հայտարարում եւ դա լավ չէր, դա շատ մեծ խնդիր էր եւ մեզ համար եւ ընդհանրապես։ Այո, կարծում եմ իրենց համար։ Իսկ հիմա մենք հրապարակում ենք ծրագիրը մինչև վերջին համերգը նոյեմբերի 11 եւ դա մեծագույն երջանկություն է եւ կտեսնեք ինչքան մեծ ավելի հոս կլինի Հայաստան։ Իսկ կան օրինակ համ էլի խմբեր օրինակ իհարկե ոչ հայ, որոնք որ իրենք են ձեզ դիմում եւ իրենք են ցանկություն հայտնում մասնակցելու ցարը։ Շատ շատ են դիմում, որովհետեւ մենք Եվրոպայի փառատոնային ասոցիացիայի անդամ ենք եւ մեր տվյալները ներկայացնում <gülüyor> 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 հիմա բոլոր բարձեր են գնահատում այն նախաձեռնությունը այն առակելությունը որ իրականացնում եք դուք հայ կրթական ինչ ու չէ հայ երաժշտության հասարակությունը ավելի լավ ցանոթանում թե հայ եւ թե համաշխարհային արդեն երաժշտությանը շատ կետեր մենք կարող ենք թվարկել բայց կարող ենք վստա ասել նաեւ որ այս նախաձեռնությունը այս միջոցառումը հիմք են այվ հանդեսանում տնտեսական աճի համար տուրիզմի աճի համար հասարակական կապեր մի խոսքով ինչ որ տեղ ազդեցություն այս ամենը ունենում է օրինակ տուրիզմի վրա կամ տնտեսական հարցերի դեպք դեպք այդ մոդելը մենք չի որ հորինել ենք դա ամեն երկիր այդ փուլով անցել է հիմա կամ փառատոններ ինչպես BBC Proms-ը որը 110 տարեկան է Էդինբուրգը որը 70 տարեկան է իրենք հենց երկրում գիտակցելով այդ ակնկալիքները որ կլինի մի կառույց որը կազդի եւ ձեր ասած տնտեսական եւ հասարակական եւ ամեն ոլորտների վրա եւ արտաքին քաղաքական ես գիտեմ որ մեր հարատոնի եւ մշակույթի բայց մշակույթը պատկերացրեք կիսում է կարևորությամբ մյուս ոլորտների հետ եւ այդ փափուկուշ կոչվածը այդ մշակույթային դիվանագիտությունը այնքան շատ է կիրառվել փարատոնի կողմից տարբեր տարիներում եւ տարբեր հարցերի համար միայն այն որ այդ գերհանճար մարտիկ այդ մեգա աստղերը ընկերանում են մեր երկրի հետ եւ իրենց ծառայությունն են վերում մեր երաժիշներին եւ մեր երկրին դա արդեն մեծ նվաճում է նույն դիվանագիտության առումով որտեվ երաժիշները ինչ որ մի պահից շատ հրճակ մեծ հրճակ վայելող արդեն իրենք հասարակական գործիչներ են եւ վերջում հրաշալի է երբ ունենում ենք լավ արդյունք բայց շատ ավելի հրաշալի է երբ մենք շարունակաբար վայելում ենք ձեռք բերված մեր արդյունքի հետևանքները խոսեցինք իհարկե խոսեցինք այո համաշխարհային այստեղ Երևան փոխադարձ մասնակցություն այդ օրը կայացավ ցափարություններ փորձի փոխանակում մտքեր նոր գաղափարներ բայց արդեն շարունակություն լավ լավ բարեկամներ ձեռք բերեցինք բայց օրինակ անցնում են օրեր ամիսներ շափատներ չգիտեմ ու երբ որ ինչ որ օգտության կարիք ունենք արդեն այն մարդու կողմից ով գերաստղ է եւ մեզ մտ ելույթ է ունեցել մենք կարող անում ենք ընկերաբար դիմենք նրան եւ նա իրականում ճանապար հարթի կամ իր կողմից հնարավոր օգտությունը ցուցաբերի մեզ այդ այդպես է լինում է այսինքն ընկերություն բարեկամություն իրոք շարունակվում է այդ բոլոր մարտիկ իրենք վնաս իրենք իրենց վնասեցին այնքանով որ հայաստանի այդ հասպանության առիթին ելույթ ունենալով զրկեցին իրենց մեկ ընդմիշտ թուրքիա գնալու հնարավորությունից զրկվեցին մեծագույն գումարներից հոնորարներից բայց հատուկ ընկերության համար հայաստանի հետ ելույթ ունեցան այդ դրոշի այդ խորագրի ներքո քես այդ հայաստան Եվ ասեմ որ գիտեք մենք շատ այդպես չենք հետևում թե որ երաժիշտ է ինչ հաջողություններ գրանցեց մեր ստեղծած կապերով բայց շատ վերջերս փողոցում հանդիպեցի Վաչե Շարաֆյանին կոմպոզիտոր ասաց գիտես նոր գործս կատարվեց Էստոնիայում արական դղամարդկանց եկճախմբի կողմից նոր պատվեր էր ես նույնիսկ մոռացել եի որ ծանոթացրել է եւ այդ գիտեք այնքան շատ է տասնյակ օրինակներ կան որ մենք տարբեր առիթներով լսում եւ ուրախանում ենք եւ դա շարունակում ենք հաստատ ձեզ ներքուս շատ լավ է իհարկե միանշանակ շատ հրաշալ է Շտորակալ ենք ձեզ որ ժամանակ դիտակ Համեստ 29-ին Սվինգլ Սինգլսի համերգին Սիրով ամեն ինչ կանենք որ ունենանք ազատ ժամանակ ժամը 19:00 19:30 19:30 եւ վայրը 
Aram Khachatrian, Hamel Gasrahum, Ayo, Terikuna Batsman, the Karachi Mikani Hamid Nerara Gasm, for what of the swingle seats, watch Bakas, Aveli Mets, Legendary Rajesh Ivo Pogorilich Negalis Hayastan, my Sitas Yerekin, my six son Utin, American Grammy Mursana Kaj and Atsat Parkes, Lara in Karyak, Hunisin, Amadin, the Harvatsa in the Hom Tasnin, Yereviashan Masin, Chem Hassan, I think I'm going to say, 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 I'm going to